নাসিলা সাইকোথেরাপি ইউনিট এবং শিখতে চায়ের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জহিরউদ্দিন সহকারী অধ্যাপক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আজ আমরা কথা বলবো ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটির উপরে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটি শব্দটা যদিও ইংরেজি শব্দ কিন্তু জিনিসটা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই কমন আমরা আশেপাশে প্রচুর এই ধরনের বাচ্চা কাচ্চা দেখি যাদের ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটি থাকে তাদের তিনটা বৈশিষ্ট্য আছে একটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধিটা তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় কম বুদ্ধি কম বলতে বলা হয় যে স্ট্যান্ডার্ড কোনো সাইকোলজিক্যাল টেস্ট আইকিউ টেস্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে সত্তরের নিচে যাদের আইকিউ বা বুদ্ধিমত্তা তারা হচ্ছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের অ্যাডাপটিভ ফাংশনিং কম থাকবে সিগনিফিকেন্টলি কম থাকবে তারা নিজের যত্ন নিজে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজে চলাফেরার ক্ষেত্রে সামাজিকতা মেনটেন করা অন্যের সাথে কথা বলা এই যে সাধারণ কতগুলো বিষয় যেটা আছে আমাদের সবার মধ্যেই আছে ওদের মধ্যে কিন্তু এটা যথেষ্ট অভাব থাকে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই পুরো লক্ষণগুলো আঠেরো বছরের আগেই শুরু হয় তারপর হতে পারে আমরা যখন কোনো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুকে দেখছি তখন সে হয়তো বাইশ বছর বয়স অসুবিধা নেই কিন্তু শুরু হয়েছিল আঠেরোর আগে এবং এটার পিছনে কোনো সরাসরি কোনো শারীরিক কারণ দায়ী থাকা চলে না তা আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে বলি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আরও কতগুলো বিষয় আছে আমরা এটাকে বলা হয় বলি স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি সেটা কীরকম অনেক বাচ্চা আছে দেখবেন যে তাদের কিছু পড়তে দিলে পড়তে পারে না এটা এক ধরনের রিডিং ডিজার্ড আছে তাদের অনেক বাচ্চা আছে যারা লিখতে দিলে লিখতে খুবই ভুল করে সাধারণ ভুল না রীতিমতো উল্লেখ করা মতো ভুল যার লেখাপড়ায় তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষতি করে ডিজার্ডার অফ রিড রাইটিং এক্সপ্রেশন এরপর আবার কিছু বাচ্চা আছে যারা ম্যাথে খুবই খারাপ অসম্ভব রকম খারাপ হয়তো কোনো একটা নাম্বার বা কোনো একটা কিছুর মধ্যে গোলমাল আছে এটা ম্যাথমেটিক্সের উপরে এক ধরনের ডিজার্ডার তাদের আছে এরকম অনেক বাচ্চা গ্রামারে ভুল করে অনেক বাচ্চা স্পেলিংয়ে ভুল করে এই বাচ্চাগুলো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হোক বা স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি থাকুক এই বাচ্চাগুলো কিন্তু স্কুলগুলোতে প্রচুর মার খায় এখনকার দিনে হয়তো মার কম খায় কিন্তু স্কুল তাদেরকে ওয়ার্নিং দিতে থাকে একসময় বের করে দেয় কিন্তু আসলে কি হচ্ছে আসলে কিন্তু তাদের একেবারে যে বের করে দিতে হবে তা না তাদের হয়তো জন্মগতভাবে তাদের মস্তিষ্কের গঠনের কারণে তারা এরকম হয়েই এসেছে তা তাদেরকে বের করে দিলে তারা কোথায় যাবে তো আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে সাইকোলজিস্টদের প্রস্তাব বা আমাদের বাংলাদেশের স্ট্যান্ড তাই সেটা হচ্ছে এই ধরনের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বাচ্চা যারা তাদের উপযুক্ত বা স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি যাদের আছে তাদের জন্য উপযুক্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে সেটা কীরকম প্রথমত যারা মৃদু মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বাচ্চা তারা কিন্তু নর্মাল স্কুলেই লেখাপড়া করতে পারে হয়তো ফেল টেল করে তাদেরকে যদি আমরা বকাবাদ্য না করি ধৈর্য ধরে পড়াই তাহলেই চলবে কিন্তু যাদের বুদ্ধিমত্তা অনেক কম ধরা যাক মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা চরম মাত্রার তারা কিন্তু স্কুল নর্মাল স্কুলে পারে না তখন যেটা করতে হয় স্পেশাল স্কুলিং বলা হয় স্পেশাল স্কুল বাংলাদেশে বেশ কিছু স্পেশাল স্কুল আছে যে স্কুলগুলোতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা আছেন তাদেরকে বলা হয় স্পেশাল এডুকেশন টিচার এই এই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের স্কুলের সিলেবাস কিন্তু অন্যরকম হয় আমাদের সাধারণ স্কুলের সিলেবাসের মতো না ওদের যে মস্তিষ্কের গঠন তাদের যে মানসিক শক্তি বুদ্ধির শক্তি সেই দিকে খেয়াল রেখে সিলেবাসগুলো ওইভাবে তৈরি করা হয় তাদের ক্যাপাসিটি যতটুকু আছে ওর ভিত্তিতে ওকে পড়ানো হয় তার মাধ্যমে তাকে আস্তে আস্তে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার একটা আন্তরিক চেষ্টা চালানো হয় কাজেই আমাদেরকে অ্যাওয়ার হতে হবে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যে একটা বাচ্চা লেখাপড়ায় যখন খারাপ করে তখন কেন খারাপ করলো সেটা আমাদের ভালো করে বুঝে দেখতে হবে বুঝে দেখার উপায় কি একটা উপায় হচ্ছে মনোবৈজ্ঞানিক টেস্ট আমরা যদি বাচ্চা থেকে বুদ্ধি পরীক্ষা করি আইকুটে যদি অনেক কম আসে অথবা স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি যাদের আছে তাদেরকেও যদি পরীক্ষা করি স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি পরীক্ষা করতে কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হবে না শিক্ষক যদি ওকে কয়েকটা অঙ্ক করতে দেন এবং কন্টিনিউস ভালো করে শিখিয়ে তারপর দেন তারপর দেখা যাচ্ছে যে অঙ্কে কন্টিনিউস ভুল করছে তাহলে সম্ভবত তার স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি ম্যাথমেটিক্সের প্রবলেম আছে অথবা তার বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা আছে আবার লিখতে দেন যদি দেখা যায় একটা হরফ সে লিখতে পারে না উল্টো পাল্টা করে লিখতেছে ওই হরফটা কখনোই সে লিখতে পারছে না তাহলে কিন্তু তার এটাও একটা স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি একইভাবে উচ্চারণ করতে দিলেও তাদের এরকম প্রবলেম থাকতে পারে এটা কিন্তু শিক্ষক একটু যদি খেয়াল করে দেখেন তাহলেই বোধ করতে পারবেন আর বুদ্ধি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক আছে সেই শিশু বিকাশ ক্লিনিক বলা হয় এই ক্লিনিকগুলোতে কিন্তু এই
কাজে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখতে পারি এবং আমাদের চেষ্টা করতে হয় বাচ্চাগুলোকে স্কুলে রেখেই তাদেরকে পড়ানো প্রত্যেকটা স্কুলের দায়িত্ব হচ্ছে সম্ভব হলে একজন করে অন্তত স্পেশাল এডুকেশন টিচার নিয়োগ দেওয়া বাচ্চাগুলো নর্মাল স্কুলেই পড়বে যখন নর্মাল ক্লাসগুলোই করবে তাদের জন্য আবার অতিরিক্ত কিছু ক্লাস থাকবে এবং তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি আলাদা হবে তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি আলাদা হবে এখন আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আইন করে এটা পুরোপুরি করা যায়নি কিন্তু ক্রমান্বয়ে এটা করতে হবে আসলে কারণ স্পেশাল এডুকেশন স্কুল আপনি যত করবেন অনেক এক্সপেন্সিভ আর সব জায়গায় তো এই ধরনের স্পেশাল এডুকেশন স্কুল পাওয়া যায় না ঢাকায় বড় বড় বিভাগের শহরে আছে তার মানে নর্মাল স্কুলগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে যে আমাদের সন্তান যারা যারা একটু পিছিয়ে আছে তাদের তারা যাতে হেনস্থা না হয় পিটুনি না খায় ভালো করে পড়ানো যায় তাহলে তারাও কিন্তু এক ধরনের জাতীয় সম্পদে পরিণত হবে